I see you. Yes, as you keep looking at me, I keep looking at you too. I am home to the heart that beats, to the music of art. I am home to artists who express their love for life every moment. I'm home to the rich rural architecture that reflects the beauty of human minds. I'm home to people who celebrate art, craft and architecture. My name is Dakshin Chitra. Uh, I was actually on a business trip and I was taking a break to come to India and uh, at the bequest of my future husband actually. India spoke to me. I mean there was something that, I don't know, maybe I had a past life here, here or something but, but I just fell in love with India right then. And so I was in villages for three years and I think that's where my real love for India and my real understanding of India came. And I met folk performing artists, I met artisans, I met normal village people. I saw, you know, I saw the rituals. And that uh, made me feel also that um, this was not going to last forever because I saw that the villagers were, they, they felt they weren't being appreciated. Their skills were not appreciated. People did not want the crafts anymore. They were manufactured items. Cinema had come in in a big way. And, uh, and then people looked at the houses and they felt, oh, we have traditional houses, but we need cement houses. So then I thought, okay, if I put everyday arts and culture in an upmarket setting, which to me was a museum, then people would come and they would realize if all this is in a museum, there must be a value to it. And so between my work in villages and the idea of how to preserve heritage, the idea for Dakshin Chitra was born. And I couldn't get a contractor to come, I couldn't get anybody to come out and help me build. And so again in the beginning, we, we had asked Laurie Baker, would he, would he do this? And of course he also did it free of charge. And we would come out here at six in the morning and he would sit on the highest part of the, of the uh, site and he'd just sit for like three hours. Then he'd go walking around. And what Baker did is he just, he sketched a map of India like that. And then he said, okay, we'll put Kerala's on the lower side and then there's Tamil Nadu and then there's Karnataka and there's Andhra. And that's exactly how we are. When I came into the picture in 1995, there was only sand and sand and some palm trees here and a typical landscape. You can see the same landscape in some of the unoccupied areas in the Asia. Now when people come and see it, you see the greenery with the trees and all those things. Uh, the transformation has been drastic. We looked at how a weaver lived, how a potter lived, how a Nambudri house or a, how a or Syrian Christian lived. So we looked at the ordinary houses. All the buildings that we have done, we just don't go and buy a existing living house. What we did is that some house comes for demolition due to various reasons. They want to dismantle or sell that house. And once the house is going to be demolished, we number each of the timber pieces. We are not transporting the building as it is. We are dismantling them and transporting them. So once we come here, we should be able to identify which piece goes there. The biggest advantage of Dakshinaritra is I come to one place without traveling to all these four states. You get an idea about the 
uh, each of the architecture and the crafts and how the buildings and what were the purpose of the buildings by visiting one place. ஒரு பிரியாணி பட்டி புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அப்பா தாத்தா எல்லாமே நாங்கள் மண்பாண்டம் செய்கிற குடும்பம் தான் பழைய காலத்தினுடைய அமைப்பு ஒரு ஆள் இருந்த அந்த திருவைய அப்படி இயக்குவாங்க ஒரு ஆள் செய்வாங்க அதுவும் எல்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு மண்ணிலேருந்து விறகுலேருந்து மணல் அந்த என்னென்ன தேவையோ அத்தனை சாமான அவங்க கம்பெனி ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க எங்களுக்கு இங்கே எந்த விதமான தங்குதடையும் இல்லை ஹவ் யூ சீன் அ டெக்ஸ்டைல் லோன் பெயிங் புட் டுகெதர் யூ மஸ்ட் வாட்ச் இட் யூ நோ ஹவு தே புட் த யான் இன் தேர் அண்ட் ஹவு தே புட் த வெயிங் ஆஃப் த டிசைன் அண்ட் த நாட்ஸ் தட் ஆர் தேர் இட்ஸ் அன் என்ஜினியரிங் மாவல் It's an artistic installation. எனக்கு நாலு பேர் வர்றாங்க நாலு பேர் கிட்ட சொல்கிறோம் நம்ம தொழிலை பற்றி சொல்கிறோம் ஆகா இப்படி இருக்க இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறோம் வச்சு எனக்கு கொஞ்சம் தட்சம் சித்திரை வந்த வச்சு எனக்கு கொஞ்சம் மனசு திருப்தியாக இருக்கும் நாங்கள் ஒருபாடு வாட்டிக்கு வந்து வாழ்க்கிறோம் எத்தனை பேர் வந்து இங்கே ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஜீவிச்சு போகிறாங்க அது ஒரு ஹெல்ப் தான் அவங்களுக்கெல்லாம் பலவங்களுக்கு ஸ்டேஜ் கிடைக்காம விட்டிக்கும் இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்காம விட்டிக்கும் வந்து ரொம்ப புத்திமுட்டுறாங்க அதுக்கால எப்படியோ ஒரு மாற்றம் தஞ்சை பார்த்து எங்களுக்கு என்றைக்கும் நன்றி இருக்குது ஜஷ்ண சித்திராட்ட எப்படி மனசில் உரமை இருக்குது எங்களுக்கு India is very rich in folk and tribal arts which is celebrated in pockets not as a whole whereas Dakshin Chitra and that definitely they are exposed to at least even as they enter the craft shop will have so many craft from straight from the craftsmen and then you go further down you have Patta Chitra Pakla Apro Thread Bangles uh, like that so many things Thread Bangle Pathir Kamatang Nari Pair that's done in Tamil Nadu by our Tamil crafts people
you know children get so excited they come make a small pendant themselves and they wear it and go i mean this is like um, art as a living uh, art becomes a living you know it's not like you stand far and see you can try your own hand you can try it and so many events are organized uh, complementing the museum like a folk dance where do you see folk dance unless these days you know very rare for children who would never have seen a garagatam who would never have seen a tappatam and paathe irukka matanga because uh, weddings here don't do that death stone happen like that so they wouldn't have seen so when they come here they get so excited so it is for the future definitely மேடைன்றது முக்கியம் தான் கலைஞனுக்கு பட் ஆனால் நம்ம நாட்டுப்புற கலைகளை பொறுத்த வரையும் ஒரு கலைஞன் வந்து மேடை எதிர்பார்க்குறதோட மக்களை தான் எதிர்பார்ப்பான் மக்கள் கூட்டம் இருந்ததுன்னா அந்த கூட்டத்தில் அவனுக்கு ஒருத்த அவனுக்குன்னு ஒரு மேடை அமைச்சிப்பான் மற்ற கலைஞர்கள் மாரி இந்த மேடையில் தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இல்லை ஒரு கூட்டம் இருக்கா ஒரு பத்து பேர் நிற்கிறாங்களா அந்த பத்து பேர் நடுவிலே செஞ்சேன்னா அதுதான் அவனுக்கு பெரிய மேடை சில பிள்ளைங்களுக்கு பழைய வீடு பார்க்க ஆறு இருக்கும் சில பிள்ளைங்க எம்ஜிஎம் போனால் நாட்டுன்னு பார்க்கலாம் அங்கே போனால் இது பார்க்கலாம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் நான் என்னமோ நினச்சி வந்தேன் தக்ஷன் ட்ராக்குள்ள இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் பாட்டி வீட்டில் இருக்கா மாதிரி இருக்குது எங்கள் மாமா ஊருக்கு போன மாதிரி இருக்குன்னு அந்த பிள்ளைங்க சந்தோஷப்பட்டுட்டு நிறைய இடத்துல எங்கள் டீச்சர்ஸ்க்கு எங்களை உடல்னு சொல்லிட்டு மறுநன்னைக்கு மறு வாரத்தில் அவங்க அம்மா போட வருவோம் கேரளா வீடு நோக்கும்போ பயங்கர எந்த அம்மம்மா எந்த அச்சம் எந்த வீடு மாதிரி உண்டாயிருந்தது இப்போ அதொக்க இடிச்சிட்டு அவரும் இங்கனத்த சிமெண்ட் பிளாக் வீடு எந்த ஒரு வீடு காணும்போ இட் வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் இங்கே தான் ஞங்கட வீடு உண்டாவோ இங்கே ஆயிருந்தோ ஸோ தட் வாஸ் ஆக்சுவலி வெரி ரிலேட்டபிள் பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஃபைன் ஹவுசஸ் இன் கேரளா லைக் தட் நாட் லைக் யுவர் ஆன்சிஸ்டரல் ஹோம் அண்ட் ஆல் ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி நொஸ்டாலஜிக் ஃபீலிங் வென் ஐ சீ த ஹவுசஸ் லைக் திஸ் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் போத் ஆஃப் த டேஸ் அண்ட் மிக்ஸ் டுகெதர் ஓல்டன் டேஸ் அண்ட் நியூ டேஸ் எனக்கு இப்போ என்ன புதுசு இருக்குன்னா இந்த பெயிண்டிங் புதுசு இருக்கு அதை விட ரொம்ப அந்த பாட்டு லேர்னிங் அபவுட் பாட்ரி பெயிண்டிங் அண்ட் ஹவு இட் லுக்ஸ் அண்ட் ஐ லைக் சீங் இட் இன் ரியல் ஒன்று ஏன்னா இப்படி இப்படி பண்ணலாம் அது எனக்கு புதுசு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறது அவ்வளோ அன்பாக அது எங்கள்கிட்ட வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி இப்படி செய்யணும் அந்த கையை அப்படி பிடிச்சி அப்புறம் எந்த பிடிக்கணும் அந்த கையை நம்ம வாங்கும்போது எப்படி வாங்கணும் அப்படி எல்லாம் அது அதுக்கு தகுந்த பக்குவத்தோடு சொல்லி கொடுத்தா அவங்க பிரியமாக செய்கிறாங்க எடுத்த உடனே செஞ்சிட முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வரணும் ஆமாம் என்ன ஒரு மெயினான விஷயம்னா நிறைய இடத்துல வந்து மண்ணே இல்லை மண்ணில் வந்து குழந்தைங்க நடக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஃப்ளோர் ஆகிடுச்சு தக்ஷின் சித்ரா பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மண்ணில் அவங்க நடந்து அந்த மண்ணை தொட்டு அப்படி ஒரு ஃபீல் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வருது is where the heart belongs and i look forward to continue creating that experience called home reflecting the past living the moment and holding the future but the important question is this when are you coming home